Hi friends, good morning. <laughs> so, I morning lando logger the uh, So, I am kala la breakfast and na pating na arsi mau dosa. So, ungul ko regular ar ka gudia kade la kadike gudia arsi mau hoche. Panna gudia or dosa. So, nala simple recipe ar nala the vlog la include pan lam bina na chay. So, inni ko la vala yelan chali dram paranga. First vala dishwasher unload panno. Second vala laundry irka ada porano. Third vela breakfast panano. Ah, uh, adi breakfast panano. Adi kapro na the maha vande saapti to poya ch uh, school kawa uh, kalambiya chhe. Avle ki neki lunch vande baby potato biryani. Hazam panna. Adi kapro inni ki vande main a fridge clean panno. Ah, adi zam. Patingla marandte. So main vela fridge clean mane. Yena inni grocery shopping po parai. Adi naale inda fridge vande neeta clean panite. Adi kapra shopping mo na. Adi kapra vande things alam pack edtu vai keno lunch panna no. So idu da vande inni checklist. Blog blog post vande net nighte edit panya chhe. Blog vande pada or video publish panna. Pe pathe konga frozen movie ki pona blog. So ipo vande nama vela ella aram chhuro ma. Okay. Okay. Now we have laundry and we have a lot of laundry and we have a lot Okay, dishwasher and load panya chai in the path of Telate, Adiki Vichit, Adakapram, uh, laundry board, Mudungla, <sighs> meat pantry. <laughs> Not a lunch packing drawer. So, this is a container, dappa, water bottle, and a dam demon. The kitchen is a full dam demon. It's a good thing. It's a good thing. It's a good thing. It's a good I am going to go to the house. 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 I am I am going to go to the house. I am going to go to the house. So, I am going to go to the house. I am going to go to the house. I am going to go to the house. I am going to go to the so, we will salt salt. We will mix it with the batter. 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 We will mix it with so, dosa batter is ready to ship the dosa. So, this is the idli pudi. I will show you how to make idli pudi. That is the same thing. That is the same thing. I will show you how to make the same thing. I will show you how to make the same thing. So, I will show you how to make the same thing. So, I will show you how to make the same thing. So, 
நான் வந்து இது வந்து ஸ்பான்சர்ட் ரிவ்யூலாம் கிடையாது நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் இல்லை நான் யூஸ் பண்ணிட்டு ரிவ்யூ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் யூஸ்வலாக நான் யூஸ் பண்ண நான் ஸ்டிக்கில் வந்து இந்த சைடில் வந்து ஒரு டூ டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறமே ஒரு மாதிரி கருப்பாயிடும் இந்த சைடெல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி அடம் மாதிரி ஒன்று ஆகும் தெரியுமா ஆனால் இது வரைக்கும் மாயரில் வந்து அப்படி ஆனதில்லை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஸோ அது எனக்கு மாயர் பேனில் வந்து ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் ஸோ இப்போ நான் வந்து தோசை எப்படி தூக்கி தான் ஊற்றணும் தோசை தாத்து இப்படி சுத்தலாம் கூடாது தூக்கி அப்படி ஊற்றணும் அது எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் நீ சட்டைய வந்து மாத்தி எடுத்துட்டு வந்திருக்க உங்க அக்காவோட சட்டை காலையிலேயே குளிச்சாச்சு நாங்க தோசை ஊத்திட்டேன் உங்களுக்கு எப்படி ஊத்தணும்னு காமிச்சிடுறேன் சோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் கலக்கிக்கோங்க ஏன்னா அரிசி மாவு அடியில போய் செட்டில் ஆகும் ஹை ஹீட்ல வச்சு அது ஒரு மாதிரி ஒரு ஷேப்ல தான் வரும் பட் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா நான் ஒரு கையில ஊத்திட்டு இருக்கேன் ஒரு கையில கேமரா ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதனால அமிபா ஷேப்ல தான் வரும் பட் நீங்க வந்து அழகா ஊத்திக்கோங்க ஸோ இதுல வந்து லைட்டா ஆயில் ஓகே ஏன்னா இந்த பேன் வந்து ஆயில் தோசைக்கெல்லாம் கூட சரி கிடையாது ஸோ அது ஓரளவுக்கு குக் ஆகட்டும் அடியில வந்து கொஞ்சம் கிறிஸ்பி ஆகணும் ஒரு ஒரு நிமிஷமாவது குக் ஆகணும் குக் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம திருப்பி போடணும் துவையல் அரைக்க போறேன் துவையல் இது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா யூஸ்வலா நீங்க மூணு வரமிளகாவும் பூண்டும் போடணும் நான் இது வந்து நேத்து அரைச்சு வச்சது பூண்டும் வரமிளகாவும் அரைச்சு வச்சிருக்கேன் இதை தான் போட போறேன் பட் நீங்க நார்மலா அரைக்கும் போது தேங்காய் போட்டுட்டு ஒரு கப் தேங்காய்க்கு ஒரு நாலு உங்க காரத்துக்கு தக்கன வரமிளகாவும் ஒரு ரெண்டு பல் பூண்டும் போட்டுக்கோங்க நான் புளி போடுறேன் என்ட புளி பேஸ்ட் தான் இருக்கு அதனால நான் ஒரு ஸ்பூன் புளி பேஸ்டும் தேவைக்கு தக்கன உப்பும் வச்சு அரைச்சிருவோம் உப்பு நான் வந்து குறவா தான் போடணும் ஏன்னா வந்து இந்த மிளகா இதில் புளி உப்பு போட்டேன் அதனால வயல் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு புளியெல்லாம் தூக்கலாக இருக்கணும் புளி மிளகா எல்லாம் ஓகே நம்ம தோசை வந்து முறுகிடுச்சு இதை ஃப்ளிப் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு அது குக் ஆகிருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் ஒரு டூ த்ரீ செகண்ட்ஸ் குக் ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கோங்க இப்படி தான் பண்ணுவாங்க அரிசி மாவு தோசை நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஈஸி தோசை பட் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாய் ஒரு அரிசி மாவு தோசை பண்ணும் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க இப்ப ஃப்ரிட்ஜ வந்து நம்ம கிளீன் பண்ணிடலாம் இங்க பாருங்க ஃப்ரிட்ஜோட நிலைமைய ஸோ ரொம்ப டர்ட்டியாக இருக்கு க்ளீன் பண்ணியே கொஞ்ச நாள் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் வந்து ஃபுல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு க்ளீன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் அவ்வளோ திங்ஸே முதல் வெளியே எடுத்து வைக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஆஃப் பண்ணிடுறோம் ஓகே ஏன்னா ரொம்ப நேரம் திறந்து வைக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் வெளியே எடுத்துடலாம் ஓகே இது ரொம்ப போரிங்காக இருக்கும் அதனால் நான் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளேருந்து எல்லா பொருளையுமே எடுத்து வெளியே வச்சுட்டேன் இனி வந்து பாருங்கள் ஸோ எல்லாத்தையும் இந்த பேஸ்கெட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சாஸ் பாட்டில்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு இப்போ வந்து இந்த ஷெல்ஃபையும் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த ஏரியாவில் வெஜிடபிள்ஸ் ஸோ நீங்கள் நினைப்பீங்க ஆர்த்தி என்ன மாற்றி மாற்றி வச்சுட்டே இருக்கீங்க நான் அப்படி தான் ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் க்ளீன் பண்ணும்போதும் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஸோ ஷெல்ஃபில் இந்த ஏரியா ஃபுல்லாமே என்னோடய வெஜிடபிள் பாக்ஸை வச்சிடலான்ட்ருக்கேன் அதனால் இதை திக்னஸ் வந்து இது அதுக்கு தக்கன கொடுத்துருக்கேன் மேலே வந்து தோசை மாவும் சாஸ் பாட்டில்ஸ் அப்புறம் கீழே வந்து அதர் திங்ஸ் வச்சிடலாம் ஸோ ரெண்டு அணமும் பெரிய ஷெல்ஃப் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் நடுசில் உள்ளதை வந்து சின்னதாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை ஃபுல்லாக நான் தொடச்சி முடிச்சுட்டு அடிக்கி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நான் என்ன எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன்னு காணிக்கிறேன் ஸோ நான் வந்து இந்த ஷீட்ஸ் வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஷீட் இதில் போட்டதுலேருந்து அந்தளவுக்கு அது அழுக்காகிறதே இல்லை ஃப்ரிட்ஜ் ஏன்னா அப்பப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜை மட்டும் இந்த ஷீட்டை மட்டும் எடுத்து 
க்ளீன் பண்ணிடலாம் பார்த்தீங்களா அதனால் அது வாஷ் பண்ணதை திருப்பி அதில் வைக்க போகிறேன் வச்சுட்டு அடுக்க ஆரம்பிச்சிட வேண்டியதாம் ஸோ பயங்கரமாக அழுக்க இருந்துச்சு இதுக்கு அடியில் எல்லாம் ஸோ ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து நீட் ஆகிடுச்சு எல்லாமே ஸோ ஃபுல்லாக இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி கொஞ்ச நாள் ஆகிடுச்சு அதனால தான் இவ்வளோ அழுக்கு சேர்ந்துருச்சு ஸோ இப்போ ஃபுல்லாக லைன் பண்ணி அடுக்கி வச்சுட்டு காணிக்கிறேன் ஓகே எல்லாம் செட் பண்ணிட்டேன் பாருங்க இந்த பாக்ஸ் அடுக்கி பார்த்துட்டு இருக்கேன் எத்தனை பாக்ஸ் நிற்குதுன்னு இந்த பாக்ஸ் நிறைய பேர் எங்கே வாங்கினீங்கன்னு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இதோட லிங்க்கு இந்த மேட்டோட லிங்க்கு எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நான் வந்து யோசிச்சு யோசிச்சு எதை எதை எங்கே வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்து அடுக்கி வச்சுட்ருக்கேன் ஸோ ஃபுல்லாக ஆர்கனைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் காணிக்கிறேன் ஓகே பாருங்கள் ஃபுல்லாகவே க்ளீன் பண்ணி முடிச்சாச்சு நான் ஃபுல்லாக க்ளியர் பண்ணியாச்சு இப்போ ஷாப்பிங் போக வேண்டியதான் அதுக்கடையில் உங்களுக்கு நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு காணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ மேலே இந்த சைட் தோசை மாவு வச்சுட்டேன் இது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் புளி பேஸ்ட்டும் பால் வந்து எப்போவுமே வந்து ஹைட்டாக இருக்கிறது நல்லது ஏன்னா வந்து கூலாக இருக்கும்ல அந்த சைட்லேருந்து தான் கூல் வருது அதனால் டாப் ரேக்கில் வச்சுட்டேன் அதை அந்த பெரிய பேஸ்கெட்டில் எல்லா சாஸ் பாட்டும் வச்சுட்டேன் எனக்கு ஃபோன் வருது மகி தலையில் என்ன வச்சுருக்கு ஒட்டியானத்தை தூக்கி தலையில் வச்சுருக்குது பாருங்கள் அப்போ தான் பார்க்குறேன் திடீர்னு வரும்போது ஒயிட் கலரில் ஒன்று மாட்டிட்டு வந்தா இப்போ இந்த கோல்டு மகிமா அது என்னது என்ன சாப்பிடுக என்ன சாப்பிடுக விட மாட்டேன் என்னை விட்டு போவாத மகி என்னை விட்டு போவாத நில்லு 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 அம்மா பொறுமையாக விடிய விழுந்துராது நீ இழுக்கிற ஃபோர்ஸில் என்னை விட்டு போகாத மகி மகி என்னை விட்டு போகாத போகாதே சரி நம்ம இப்போ ஃப்ரிட்ஜை கண்டினியூ பண்ணலாம் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் சாஸ் பாட்டில்ஸ் வச்சுட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் இதில் தோசை மாவு வச்சுருக்கேன் இந்த ஷெல்ஃபில் ஃபுல்லாக வெஜிடபிள் பாக்ஸ் வந்து வச்சுட்டேன் ஸோ நான் உங்களுக்கு வந்து நான் யூஸ் பண்ணுற வெஜிடபிள் பாக்ஸ் அவங்களுக்கு காணிக்கிறேன் சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இது ரிவ்யூ முடிச்சிடுறேன் சரி ரிவ்யூன்னு சொல்கிறேன் பாருங்க இந்த ஃப்ரிட்ஜை காணிச்சு முடிச்சிடுறேன் ஸோ இந்த சைட் ஃபுல்லாக வெஜிடபிள் பாக்ஸ் வச்சுட்டேன்னா எனக்கு இவ்வளோ பாக்ஸ் ஃபிட் ஆகுது மிச்சத்தை இதில் வச்சுட்டேன் ரெடியாக எதுக்கு வச்சுருக்கேன்னா வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தோடனே எடுத்து வச்சிடலாம் அப்புறம் ப்ரெட்டு எக்கு டொட்டியா அது வந்து ஹோல் வீட் டொட்டியா என்னோடய ஃபேவரட் இப்போ மஹி போட்டு நம்ம டக்குன்னு முடிக்கணும் இதில் வந்து லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அதில் பன்னீர் வந்து ஓப்பன் பண்ண பேக்கெட்டை தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இது ஃப்ரூட் பேஸ்கெட் இது வெஜிடபிள் பேஸ்கெட் எம்டி இன்றைக்கி ஷாப்பிங் போகணும் பால் இங்கே வச்சுருக்கேன் மக்கியமா பால் இங்கே வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த இடம் இப்படி தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த ஷெல்ஃபில் வந்து பின்னாடி வந்து குலாப் ஜாமுன் கேன் இருக்குது இது ஆல்மண்ட் பட்டரு இது வந்து சதீஷோட திங்ஸு ஆலிவ்ஸு பிக்கிளு அடிப்பேன் மகிமா ஐஸ் கியூப்பெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது போ சரி தாரேன் பவுல் எடுத்துகிட்டு வா பவுல் எடுத்துகிட்டு வா தாரேன் ஆலிவு இது வந்து ரெலிஷ் அந்த மாதிரி ஐட்டம் பட்டர் சீஸ் எல்லாமே இதில் இருக்குது இது மேனேஸ் இது பிக்கிள் பட்டரு இது ஒரு சாஸு ஜாம் லெமன் ஜூஸ் மில்க் மேட் ஓப்பன் பண்ணது இங்கே இருக்குது நான் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லி முடிக்கிறேன் ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பனில் இருக்குது தான் அதுக்கப்புறம் இதில் டஹீனி பீனட் பட்டர் மேப்பிள் சிரப்பு இது எக்ஸ்ட்ரா டப்பாக இங்கே ஃபுல்லாக கேடும் நான் போட்டு அந்த நெல்லிக்காய் பிக்கிள் அந்த ஐட்டம்லாம் இங்கே வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுதான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜு நான் இவளுக்கு வந்து அண்ணா கேட் எது இப்போ ஐஸ் கியூப் விளையாடுறது கேட்குறோம் அதை எடுத்து கொடுத்துட்டு போகிறேன் வச்சுட்டே போகிறான் ஓகே இந்த பாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் என்னென்னு காமிச்சிட்றேன் ஸோ நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் வந்து யூஸ் ப வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்ச டைமில் எந் எந்த இது வாங்கணும்னு ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருந்துச்சு ஸோ நான் வந்து ஸோ ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வாங்கினா அது வந்து உள்ளே இருக்கிற பொருள் வெளியே தெரியாது கண்ணாடி வாங்கினா டெய்லி யூஸ் பண்ணும்போது ஹேண்டில் பண்ணும்போது ரஃப்பாக ஹேண்டில் பண்ணால் பிரேக் ஆகிடும் எனக்கு வந்து நிறைய பிரேக் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் பிளாஸ்டிக் எனக்கு வாங்க இஷ்டம் இல்லை ஏன்னா அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணோன்னா எப்படியும் கொஞ்சம் நாளில் நாசம் ஆகிடும் அதனால் நான் எந்த இது வாங்கினேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிலிக் ஸோ இது வந்து அக்ரிலிக் ஹோம் சென்டர் கண்டெய்னரு ரொம்ப குவாலிட்டி சூப்பர் ஸோ இது வந்து ஒரு சைஸு இது வந்து ஃப்ளாட்டான ஒரு சைஸு அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன சைஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மூணு சைஸ்லேயே நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன் எக்ஸ்பென்சிவ் தான் பட் ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெ
ஸோ இது வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணி வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் டிஷ் வாஷரில் கூட போட்டுக்கலாம் இப்படி ஸ்டாக் கூட பண்ணிக்கலாம் இது வந்து க்ரோசரிஸ் கூட நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்படி ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த கண்டெய்னர் தான் இப்போதைக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒன் இயர் ஆச்சு பார்த்தா புதுசு மாதிரி இருக்குல்ல நீட்டாக இருக்குது ஸோ இது நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அதனால் சொல்லணும்னு இருந்தேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த வீடியோக்கு கீழே பாருங்கள் இதோட லிங்க் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நான் வந்து டிஷ் வாஷர் ஆன் பண்ணி விட்டுட்டேன் ஸோ இல்லை பிரேக்ஃபாஸ்ட் பாத்திரம் இந்த ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணதில் வந்து பாத்திரம் எல்லாத்தையும் வச்சு ஆன் பண்ணிட்டேன் ஸோ பாருங்க நான் காலையில் சொன்ன மாதிரி பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிஞ்சு லாண்ட்ரி போட்டாச்சு ஃப்ரிட்ஜு மெயினாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு ஸோ அதுதான் மெயின் வேலை பெரிய வேலை அது செஞ்சு முடிச்சாச்சு ஸோ எங்கள் பெரியமா சொல்லுவாங்க பெரியமானா யாருன்னா நாஞ்சல் பிரேமா சமையல் இருக்காங்கல்ல அவங்க ஆர்த்தி நம்ம ஏதாவது ஒரு இது வந்து பண்ணோம்னா நம்ம தோலையே நம்மளே தட்டி கொடுத்துக்கணும் பார்த்துக்கோ பரவாயில்லையே பண்ணிட்டியே அப்படின்னு ஸோ நான் வந்து ஹாஃப் அன் ஹவர்க்கு லாடி ஃப்ரிட்ஜை வந்து நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதுக்கு வந்து என் தோலையே நானே கட் தட்டி கொடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ என்னால் முடியும்னா கண்டிப்பாக உங்களாலே முடியும் நீங்களும் வந்து உங்கள் வீட்டில் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங்கை வந்து பெண்டிங் போட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னு வைங்களேன் உடனே போய் கிளீன் பண்ணுங்கள் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் ஹாஃப் அன் ஹவரில் ஸோ அது வந்து ஒரு சோம்பேறி தனம் ஐயோ ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணுமே எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சு தொடச்சு வச்சு அப்படின்னு ஆனால் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அது அப்படி போயிட்டே இருக்கும் எனக்கு வந்து இவ்வளோ நேரம் எழுத்தது காரணம் வந்து வீடியோ எடுத்து எடுத்து பண்ணது அது ரொம்ப கஷ்டம் வீடியோ எடுத்து பண்ணுறது ஆனால் ஒரு வழியாக முடிச்சாச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதில் பேண்ட்ரியை திறந்து பார்த்துட்டு என்னெல்லாம் பொருள் இல்லைன்னு பார்க்கணும் ஸோ ஒவ்வொரு பாக்ஸையும் ஓப்பன் பண்ணி என்னெல்லாம் பொருள் இல்லை அப்படின்னு ஸோ எனக்கு தெரியும் சேமியா இல்லை பாஸ்மதி ரைஸ் இல்லை ரவை இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக் ஐட்டம் ஓட்ஸ் இல்லை மெயினாகிட்டு அதை எழுதி வைக்கணும் ஸோ எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு நோட்ஸ் எடுக்க போகிறேன் நோட்ஸ் எடுத்துட்டு கிட்டத்தட்ட எல்லாமே எம்டி தான் ஸ்வீட்டு ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே எம்டி ஆயில் இருக்குது ஜீரா சம்பா ரைஸு இருக்கு ஜீரா சம்பா ரைஸ் அரிசி மாவு இருக்கு ஓகே ஸோ நான் எல்லாத்தையும் ஒரு செக்லிஸ்ட் மாதிரி எடுத்துட்டு ஸோ லஞ்சும் நான் வச்சுட்டேன் இன்னைக்கும் கஞ்சி தான் ஏன்னா சதீஷ்க்கு இன்னும் ஃபில்லாக கியூர் ஆகல அதனால அவங்க கஞ்சி வச்சுருங்கன்னு சொன்னாங்க ஸோ இது வந்து மில்லட்ஸ் தான் எல்லா தானியத்துலேயும் வரகு சாமை எல்லாத்துலேயும் ஒரு பிடி போட்டு உளுந்தும் போட்டு கருப்பு உளுந்தும் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இது குக் ஆனோன்னே ஒன்று பால் ஊற்றிக்கலாம் இல்லைன்னா தேங்காய் பால் ஊற்றி இது பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் வெந்தயமும் போட்டிருக்கேன் ஸோ லிஸ்ட்டு ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டே இருக்கேன் இது அந்த நோட்டில் தான் எழுதிட்டுருக்கேன் நான் மினி சோல வாங்கினேன்ல அந்த க்யூட் நோட்டில் லிஸ்ட்டு எழுதிட்டுருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் அதுக்கடையில் வந்து கீச்சிட்டா மகி ஸோ ஒன்றுனா யோசிச்சுட்ருக்கேன் வேறு எதாவது வேணுமா அப்படின்னு ஸோ எடுத்துகிட்டு க்ரோசரி ஷாப்பிங் போகும்போது உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஷாப்பிங் முடிச்சுட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கே ஒரு சின்ன கேஃபே மாதிரி ஒரு இதுக்கு வந்தோம் நான் வந்து சாண்ட்விச் ஆர்டர் பண்ணேன் சதீஷ் வந்து மைண்டு ஷாப்பிங் பண்ணும்போதே மைண்டில் ஷார்ஜா சப்போர்ட்டாக ஷார்ஜா குடிக்கணும் போல் இருக்குது சப்போர்ட்டாக ஷார்ஜா நினச்சிட்டே வந்தாங்க இங்கே பாவம் சப்போர்ட்டாக ஷார்ஜா இல்லை பொலரி என் பேர வாய் இதாப்பிடு சாப்பிடு அதனால் அவங்க ஸ்ட்ராபெரி ஷார்ஜா ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க நான் வந்து இதுவும் வாட்டர் மெலன் ஜூஸும் ஸோ நான் இப்போ இதை சாப்பிட்டுட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு உங்களுக்கு ஷாப்பிங் ஹால் எடுக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு ஷாப்பிங் ஹால் பார்த்துடலாம் எதுலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அந்த சைட்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து லோஷனு வெளியே கழிவு விடுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து பத்தியும் சாம்பிராணியும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பேக்கெட் மிளகா வத்தல் இது எதுக்குன்னா மிளகா பொடி திரிக்கிறதுக்கு சில்லி பவுடர் வந்து இதை நானே திரிச்சிருவேன் அதனால் இது வாங்கினேன் அதுக்கப்புறம் இது வந்து தேங்காய் எண்ணெய் இது வந்து தாளிக்கிறதுக்குன்னு தனியாக மிளகா வாங்கினேன் இந்த குண்டு மிளகா உண்டுல்ல அது அதுக்கப்புறம் பிக்கிள் ரெண்டு டைப் ஆஃப் பிக்கிள் பூண்டு உருகா என்னோடய ஃபேவரட் அப்புறம் லெமன் பிக்கிள் வந்து சதீஷ்க்கு பிடிக்கும் இது வந்து மேனேஸு எக்லெஸ் மேனேஸ் வாங்கினேன் ஸோ மகாக்கு வந்து மார்னிங் டக்குன்னு சாண்ட்விச் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நெய் ஆவின் பிராண்டு ஸோ அப்புறம் ரெண்டு பேக்கெட் பால் இது வந்து டோண்டு மில்க்கு ஸோ எனக்கு வேண்டி வாங்கினேன் அப்புறம் ரெண்டு பேக்கெட் ரவை அப்புறம் அதே மாதிரி ரெண்டு பேக்கெட் சேமியா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் ஜீரக முழு ஜீரகம் இது வந்து ஹெர்ஷீஸ் சாக்லேட் சிறப்பும் கேரமல் சிறப்பும் எனக்கு என்னோடய ஃபேவரட் இது மகாக்கு இது பிட
பேக்கிங் பவுடர் என்னோடது வந்து தீந்துடுச்சு அதனால் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கேக் பண்ணேன் அப்புறம் கோதுமை ரவை உளுந்து ஓட்ஸு இது வந்து பிச்சுக்கோ இந்த இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களான்னு தெரியல ஹாட் அண்ட் ஸ்வீட்டு டொமேட்டோ கெச்சப்பை விட எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் பட்டர் இட்லி பொடி அப்புறம் டெசிகேட்டட் கோகோனட் அதுக்கப்புறம் இந்த வாட்டி இது வந்து பிங்க் சால்ட் கிரைண்டிங் இதுக்கு ஸோ எக்கில் எல்லாம் போடுறதுக்கு வேண்டி பிங்க் சால்ட் என்னோடது முடிஞ்சிருச்சு அதனால் இதை வாங்கினேன் ஸோ மூணு டைப் ஆஃப் கரண்டி வாங்கினேன் ஸோ இது வந்து ரொம்ப சின்னது இது ஸோ இது ஒன்று வாங்கினேன் அதுக்கப்புறம் இதை பாருங்கள் இதுவும் குட்டி இந்த குழி வந்து ரொம்ப குட்டி ஆனால் ஹேண்டில் வந்து ரொம்ப நீளம் இது ஒன்று வாங்கினேன் அதுக்கப்புறம் இது வந்து குழம்பு கரண்டி தான் இது வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஆனால் இந்த ஹேண்டில் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது ஸோ இந்த மூணு கரண்டி வாங்கினேன் அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே அந்த பேக்கில் இருக்குது அது காணிக்கலை ஏன்னா அது ரெகுலர் ஜஸ்ட் ரெகுலர் கேரட்டு பொட்டேட்டோ அது மாதிரி தான் ஓகே நான் இப்போ இதெல்லாத்தையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு ஸோ இதுக்கப்புறம் வ்ளாக் கண்டினியூ பண்ணுவானான்னு தெரியல ஸோ இன்னொரு வ்ளாகில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய்